തുടങ്ങിച്ചോ വെളുപ്പം നാളത്തെ കൊണ്ട് കേട്ടിക്കോ ഒരു പോ കടങ്ങാൻ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ അപ്പന്റെ ശവപ്പട്ടി പോയി പണിയിടോ മായന്ദ്രമേ എന്നാൽ ഭൂമി അവളെ സഹായിച്ചു അത് സർപ്പം ഭൂമിയിലെ കോഴിക്കിയ നദിയെ വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ സർപ്പം സ്ത്രീയുടെ നേരെ കോപിച്ചു ദൈവകൽപ്പനകൾ ആക്കുന്നവരും യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നവരുമായി അവരുടെ സന്താനങ്ങളിൽ ശേഷിച്ചിരുന്നവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ അത് സമുദ്രത്തിന്റെ മണൽത്തിട്ടയിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കയറി വരുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ പത്തു കൊമ്പും ഏഴ് തലയും തലയിൽ ദൈവദൂഷണപരമായ നാമങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പിഴിയെ പോലിരുന്നു അതിന്റെ കാലുകൾ കാലുകൾ കരളിയുടേതുപോലെ സിംഹത്തിന്റെ ദൈവവചനമാകുന്നു നിങ്ങൾ കേട്ടത്
അറിയോ എന്നെ കേളിയ ഞാൻ വല്യമ്മച്ചിയുടെ മരിച്ചുപോയ മോള് മണിക്കുട്ടിയില്ലേ മണിക്കുട്ടിയുടെ മോള് കേളിയ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്റെ മമ്മിയുടെ വീട് എവിടെയാണെന്ന് ഡാഡി പറയുകയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ എനിക്കൊരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി തലയ്ക്ക് ചതവ് പറ്റി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നു ഡാഡി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും കരുതി ഞാൻ മരിച്ചു പോകുന്നു ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഡാഡി നിർബന്ധിച്ചു അപ്പോഴാണ് ഡാഡി പറയുന്നത് എന്റെ മമ്മിയുടെ വീട് കരാമല്ലൂരാണെന്നും അവിടെ എന്റെ വലിയമ്മച്ച് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതി പിന്നെ ഒരു ഇരുപത് എഴുത്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഒന്നിനെങ്കിലും ഒരു മറുപടി എഴുതാമായിരുന്നില്ലേ ഏ അയ്യോ എന്റെ ബാഗുകളൊക്കെ പുറത്തിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് നാല് ദിവസമായി ഒറ്റ യാത്രയായിരുന്നു ഒന്ന് കുളിക്കണല്ലോ വല്യമ്മച്ചി എവിടാ കുളിമുറി ഇതെന്റെ വീടാണ് ആർക്കും കുളിക്കാനും കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇത് അതിന് ഞാൻ വലിമിച്ചിന് മോട മോളല്ലേ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട പതിനേഴ് വർഷങ്ങളായി ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടാരും കടന്നു വരികയും വേണ്ട ആരെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കുകയുമില്ല വേഗം പക്ക പുറത്ത് ഓഹോ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം അടിയന്തരമായി എനിക്കൊന്ന് കുളിച്ചേ തീരും ദേഷ്യപ്പെടണ്ട അമ്മയില്ലാത്ത പാവം കുളന്തയല്ലേ ഞാൻ ഡാഡി എപ്പോഴും പറയും എന്റെ മമ്മി തൊട്ടിലിൽ കിടക്കുന്നത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ മഞ്ഞയിട്ട് കാണാനായിരുന്നു വല്യമ്മച്ചിക്ക് ആഗ്രഹമെന്ന് എനിക്ക് മഞ്ഞ ഇണങ്ങുന്നുണ്ടോ വല്യമ്മച്ചി എന്റെ മമ്മിയുടെ വല്ല ഫോട്ടോയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല 
അമ്മയെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഓർമ്മ വരാതിരിക്കാൻ ഡാഡി എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഉണ്ടോ അല്ലെ മച്ചി ഇവിടെ ആരും പടമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയെ കാണാൻ വല്യമ്മച്ചി പോലായിരുന്നു അതോ എന്നെ പോലായിരുന്നു ബെല്ലടിക്കുന്നു വാതിക്കൽ ആരും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയി നോക്കാം വേണ്ട വേണ്ട അത് അപ്പുറത്തെ കുറെ മായിന്ദ്ര പിള്ളതാണ് എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്താൻ നിന്നെ പോലെ തന്നെ അവരും ചെല്ല ചെല്ല പോയി വാതക തുറന്നു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അങ്ങനെയെങ്കിലും പൊയ്ക്കോ എനിക്ക് നിന്നെ കാണേ വേണ്ട
मगले अोदियामो ए 
എങ്ങോട്ട് വീട്ടിലേക്ക് രാത്രിയല്ലേ ഇന്നവിടെ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് കാലത്തെ പോയാൽ മതി ഒരു രാത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ ആ വീടിന്റെ ലോഡ്ജോ മറ്റുമാണോ എന്നാലും തല്ലി ഇറക്കിയിട്ട് തിരികെ വിളിക്കാൻ നാണമില്ലല്ലോ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ തോമസിന് നിന്നോടെന്നല്ല മറ്റെല്ലാരോടും എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് അധികം വർത്തമാനം പറയണ്ട വരൂ 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 കേളി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ പേരെങ്കിലും വിളിച്ചല്ലോ ശരി നിനക്കറിയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല നിന്റെ ഡാഡി നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ മമ്മിക്ക് ഒരു വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഭർത്താവിന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പിന്നെ ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലാം എനിക്ക് അവളായിരുന്നു എന്റെ മണിക്കുട്ടി ഒരു നിമിഷം പോലും അവളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അവൾ വളർന്നു വലുതായപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒറ്റ നിർബന്ധം മാത്രം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾ എന്റെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവളെ എപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രമായിരുന്നു ആ നിബന്ധന ഞാൻ വെച്ചത് എന്റെ മുഹത്ത് നോക്കി സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഡാഡി മാത്യൂസ് അവളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ തന്നെ അയാൾ അവളെ എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു എവിടേക്കോ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക ഏഴും എട്ടും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് മടങ്ങുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല പല പ്രാവശ്യം എനിക്കത് സഹിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ അയാളതൊരവസരമാക്കി എടുത്ത് എന്റെ മകളെയും കൊണ്ടുപോയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്റെ ജീവിതം എത്ര കഷ്ടം പിടിച്ചതായിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്റെ മണിക്കുട്ടിക്കും എന്നെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് എന്റെ അടുത്ത് വന്നത് അന്നവൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഡാരി അവളെ ഒരുപാട് ഉദ്രഹിക്കുമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുകയും ലാളിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്മസ് രാത്രിയിൽ അവൾ പ്രസവിച്ചു നിന്നെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണണമെന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ വന്നു പിന്നെ ദിവസവും വരാൻ തുടങ്ങി നിനക്ക് അഞ്ചു മാസമായപ്പോൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു കുഞ്ഞിനെയും തള്ളയും കൊണ്ടുപോകാൻ അയാൾ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് എന്റെ നാവിൽ വന്നതെല്ലാം ഞാൻ അയാളുടെ മൂത്ത് നോക്കി പറഞ്ഞു അയാൾ ചോര കുഞ്ഞിനെയും കയ്യിലെടുത്ത് എന്റെ മണിക്കുട്ടിയോട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി നടന്നു പെറ്റ വയറല്ലേ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ മകൾ എന്നോട് യാത്ര പറഞ്ഞിറങ്ങി അതായിരുന്നു അവസാനം പിന്നെ ഞാൻ അവളെ കണ്ടതേയില്ല ഒരു വർഷം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ മരിച്ചു എന്റെ സ്നേഹം കിട്ടാതെ എന്നെ ഓർത്ത് നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ അയാളുടെ അടുക്കൽ പോയി നിന്നെ എനിക്ക് താ ഞാൻ വളർത്തിക്കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ സമ്മതിച്ചില്ല പെൺകുഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ അയാളുടെ കാൽക്കൽ വീണ് അപേക്ഷിച്ചു അയാൾ തന്നില്ല മറ്റൊരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ നിന്നെ വിട്ടുകിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേസ് കൊടുത്തു അപ്പോഴെങ്കിലും അയാൾക്ക് നിന്നെ എന്നെ ഏൽപ്പിക്കാമായിരുന്നു അയാൾ എതിരു കേസ് കൊടുത്തു നാല് വർഷം ഞാൻ കോടതിയിൽ കയറിയിറങ്ങി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒടുവിൽ വിധി വന്നത് മോൾ അച്ഛന്റെ കൂടെ വളരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു പിന്നെ പതിനേഴ് വർഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു എന്നെങ്കിലും നീ എന്നെ തേടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു ഈ കാളിംഗ് ബെൽ കണ്ടില്ലേ ഇതെന്നെ എത്രമാത്രം ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമോ എന്നാലും ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് പാതിരയ്ക്കെങ്കിലും നീ വന്ന് അടിച്ചാൽ എണീറ്റ് ഓടി വന്ന് വാതിൽ തുറന്നു തരാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ 
ഇത് നിറയെ നിനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഓരോരോ കാലത്തും വാങ്ങി വെച്ചത് നീ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇടാനാണിത് ഇത് നീ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇടാൻ ഇന്ന് നീ വന്നപ്പോൾ ഇടാൻ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടത് ചട്ടയോ സാരിയോ ഗൗണോ പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ൾ 
ഹേ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണാടി എവിടെ ഇല്ലല്ലോ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെ പിന്നെ എന്തൊക്കെ നടന്നേനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല വേണ്ട വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്ക് വേണ്ടതാ മഞ്ഞ റോസാപ്പൂ ആണ് തരുന്നോ ഇല്ല മൈൻഡ് യു എന്റെ പേര് ഗേളി എന്നാണ് ശ്രീകുമാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഞാനത് വാങ്ങും എന്ത് പെറ്റ് വേണമെങ്കിലും വെച്ചോ ഹായ് അമ്മ അല്ല ജപ്പ കയറിപ്പോയി മോളിലോട്ട് അല്പനേരമായി ശ്രീകുമാർ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാ ഞാൻ കേളിയ മണിക്കുട്ടിയുടെ മകള് അത് മനസ്സിലായി എന്തിനാ മോളി പോയത് ശ്രീയെ കാണാൻ ആ പിന്നെ വല്യമ്മച്ചി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ മമ്മി അമ്മയൊക്കെ വലിയ കൂട്ടുകാരികളായിരുന്നു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മോളി പോയാ പോരായിരുന്നു ഞാൻ വന്നപ്പോ അമ്മയെ കണ്ടില്ല ഐ എം സോറി എന്നാലും അന്വേഷിക്കാമായിരുന്നു ആട്ടെ എന്തിനാ വന്നേ ശ്രീയുടെ കയ്യിലൊരു റോസാച്ചെടി ഉണ്ടമ്മേ അതൊന്നും എനിക്ക് തരാൻ പറ ഞാനിവിടുത്തെ തോട്ടമൊക്കെ ശരിയാക്കാണ് ആഹാ അത്രേ ഉള്ളോ എടാ ശ്രീ എന്താ ദേ നോക്ക് നിനക്ക് എന്തിനാ റോസ് ചെടി അത് അവക്ക് അങ്ങ് കൊടുത്തൂടേ എനിക്ക് മനസ്സില്ല മണിക്കുട്ടിയുടെ മോളാ ആദ്യമായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പോലും ഒന്നും കൊടുത്തില്ല നീ വാമോളെ അഞ്ചു രൂപ വെച്ചാ പത്ത് രൂപ 
പത്ത് രൂപ വെച്ചാൽ ഇരുപത് രൂപ കണ്ടല്ലോ ഇനി കളിയില്ല അത്യാവശ്യം സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ട് പൊയ്ക്കോ സമയം കളയണ്ട ഏതായാലും ഐസ്ക്രീം കുടിക്കാന്ന് കുശു കുശുന്റെ കാശ് മഞ്ഞ റോസ് എപ്പോഴാ തരിക ഞാൻ തോറ്റ് തൊട്ട് വരുമ്പോ ഓക്കെ വിഷു കൂട്ട പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ ഒരു വിസിലടിച്ചാലേ അവന്മാര് ഓടി ഒന്ന് ഷൂ വരെ തുടച്ചു വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വിസിലടിക്കുമ്പോ അവള് രണ്ടെണ്ണം അടിക്കും അവന്മാരെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഓടും നീ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തന ചാക്കട് എങ്ങനെ വീട്ടില് ഉറുമ്പൻ കൂടുണ്ടോ എന്തിനാ ഉണ്ടോ എന്നാ പണി പറ്റിക്കാം കേടുക്കടാ എന്നാണ് പറ്റിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നത് ഇത്ര ആയല്ലോ നോക്കി എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുട്ടേന്ന് എരിഞ്ഞില്ല അതിനു മുമ്പേ പമ്മി പതിഞ്ഞു വന്ന് നീ ഭയങ്കരണല്ലോ അവളുടെ ബാഗിനകത്ത് ഒരു പച്ച കണ്ണാടി ഉണ്ട് ആരും കാണാതെ അതെടുത്ത് നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുത്തണം ഏ ചെല്ലേ അതിക്കേ നീ ആ കണ്ണാടിയെ വെച്ച് ആരെ നോക്കുന്നും ചെയ്ത് നിന്റെ കണ്ണിയാൻ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കും പോ എങ്ങനെയുണ്ട് അതിന്റെ ഐഡിയ നീ ഇവിടെ ഞാൻ പോരേ എവിടുന്ന് നല്ല കണ്ണാട കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കാണാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി ഇത് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ത് നല്ല ഭംഗി കുഴപ്പം എന്ത് കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അമ്മേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം കാണാവോ ഓ എസ് കാണാല്ലോ അമ്മയുടെ സാരി കാണാവോ സാരി കാണാല്ലോ ബ്ലൗസോ ബ്ലൗസും കാണാം നിനക്കെന്താടാ 
എന്റെ ഷർട്ടിന്റെ ഈ കൈ കാണോ കാണാം എന്ത് കളറാ നീല സത്യമായിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കണ്ണാടിക്ക് എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പം കണ്ട അമ്മേ ഇതെന്റെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ശ്രീ ആവശ്യമലരെ കൊണ്ട് കട്ടെടുപ്പിച്ചതാ ഇനി തന്നേരമ്മേ ദാ മോളെ നീ എടുത്തോ എടാ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചാ പോരെ അല്ല ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ ഇന്ന് ശ്രീ വെച്ചോ വെച്ചു നോക്കി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എടുത്താ മതി എന്നാ വേണ്ട അല്ല ആഗ്രഹിച്ചതല്ലേ വേണ്ട പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ പോട്ടെ അമ്മേ അടുത്ത ആഴ്ച ക്രിസ്മസാ വല്യമ്മച്ചി പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ആഴ്ച മുഴുവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസാ അമ്മ വരണേ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രീ ശ്രീയും വരണം ക്രിസ്മസ് ദിവസം എന്റെ പിറന്നാടുകൂടിയാണ് ശ്രീ വരുമോ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ നീ അല്ല ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കോ ഇങ്ങനെ കാസൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ പറയുന്നത്
Santa Claus, come, 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 in our hearts and homes. Jingle, jingle bells, Uncle Santa Claus, come, 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 in our hearts and homes.
കുറച്ചുകൂടി സൂപ്പ് കിട്ടാൻ മോളെ മതി വല്യമ്മച്ചി ഇന്ന് രാവിലെ വല്യമ്മച്ചി ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ സ്ത്രീയുടെ പാട്ടും കൂത്തൊക്കെ തീർന്നോന്ന് ദേ കേട്ടില്ലേ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കെന്താ വല്യമ്മച്ചി നാളെ ഇങ്ങനെയാ നിനക്ക് നിർബന്ധമാണോ മോളെ എന്നാ എല്ലാം ശരിക്കും നടന്നോട്ടെ മോള് കിടന്നുറങ്ങിക്കാം വല്യമ്മച്ചി കിടക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം എന്തുവാ കഴിച്ച വല്യമ്മച്ചി ഉറങ്ങാനുള്ള ഗുളികകളാണ് അതെന്തിനാ നീ വരുന്നതിന് മുമ്പേ ദിവസവും രണ്ടു ഗുളികൾ കഴിക്കണമായിരുന്നു നീ വന്നതിൽ പിന്നെ ആ സ്വഭാവം മാറിയതാ ഇന്നെന്തോ ഉറക്കം വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കൈ വേദന ഉണ്ടോ മോളെ ഇല്ല ഒട്ടുമില്ല ഉറങ്ങാം നമുക്ക് എന്നോടോ എനിക്കൊന്നും ആയില്ല ശ്രീ ഒരു ഉറുമ്പ് കടിച്ചതുപോലെയുള്ളു ഞാനിവിടെ അധിക കാലമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഏത് നിമിഷവും തിരികെ പോവും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും രസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാനങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു ആരെയും വേദനിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സത്യമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചതല്ല സ്ത്രീയുടെ കാര്യത്തില് ഞാൻ സ്ത്രീയെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്ത്രീ എനിക്ക് ഈ സമ്മാനം തന്നത് എന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾക്കുള്ള വലിയ ശിക്ഷ വലിയൊരു പിറന്നാൾ സമ്മാനം സാരമില്ല എനിക്ക് സ്ത്രീയോട് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല സത്യമായിട്ടും ഒരല്പം പോലും ദേഷ്യമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ സ്ത്രീയുടെ മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി അതൊക്കെ മറക്കണം എന്നോട് പൊറുക്കുകയും വേണം അത് പറയാനാ വന്നത് ഞാൻ തോറ്റു സ്ത്രീ പ്ലീസ് എന്നെ വെറുക്കണ്ട പോട്ടെ ഐ എം സോറി ശ്രീ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൊണ്ട് മാത്രം വന്ന് എനിക്ക് ഹോട്ടലിലെ തിരിയപ്പണം മറ്റന്നാ ഡൽഹിയിൽ എത്തണം എന്താ തിരിയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്റെ അമ്മയും രണ്ടാം പപ്പയും വന്നിരുന്നു മുഖം കാണിക്കാൻ ചെന്നേ പറ്റും ചെ അവരെന്താ ഈ സമയത്ത് ആ ക്രിസ്മസ് ഗൾഫിൽ ആഘോഷിച്ചിട്ട് ഹാങ് ഓവർ തീർക്കാൻ നാട്ടിലെത്തുക കൂടാതെ എന്റെ പെങ്ങളെ ഒരു ഗൾഫുകാരന് പിടിച്ചു കൊടുക്കാനും പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവളുടെ കാര്യം അത് കൊണ്ടാ പോണം ഞാൻ നീ വരുന്ന പ്രമാണിച്ചേ അമ്മയെ ഗുരുവാർക്ക കൊണ്ടുവിട്ട് വീട് കാലിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നു ശരിക്കും മേളത്തിന് കുഴപ്പമൊന്നും വേണ്ട ും 
ഇതിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് എന്താ കഥ പറയാ ഓ ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നിന് ഒരു മൂഡില്ലായിരുന്നു എന്താ രണ്ടാം പാടം ഒരു വേറെ എന്നാലും ചെറുതെന്നെങ്കിലും ഇത് നടത്തി കാണും ആ ഇന്നലെ ചെറുതായിട്ടൊരെണ്ണം അത് പറ അത് പറ അത് പറ അത് പറ കേക്കണോ രാത്രി ഒരു മണിയായി എറണാകുളത്തെത്തി ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് നേരെ ഒരു ലോഡ്ജിലേക്ക് ഗേറ്റിൽ ചെന്നപ്പോ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണം ചരക്കുകളാണോ ഒന്നൊരു ആറ്റം ചരക്ക് ഒന്നൊരു അറുപോ നീ ആറ്റടെ തന്നെ അറുപോറിനെ തന്നെ അങ്ങ് എടുത്തു യോ അതെന്താ അല്ലെ മറ്റേ അങ്ങനെ വരുന്ന മൂഡ് ഓഫ് ആ എന്നിട്ട് കൗണ്ടറി ചെന്നപ്പോഴാ വേറെ രസം റൂമില്ല കാണുന്ന റാസ് കസ് അമ്മ സ്ഥിരം പരിപാടിയാ എന്നിട്ട് നീ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒന്ന് വരട്ടി നോക്കി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് രക്ഷയില്ല അമ്മമാരും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് പിന്നെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മണി ഇതിലങ്ങ് തീർന്നു ഒടുവിൽ മുറിക്കാത്ത കയറിയപ്പം മണി രണ്ടര എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിക്ക് റൂം വിട്ടിങ്ങ് പോന്നു അപ്പൊ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ ചെയ്യാതെ എങ്കിൽ അത് പറയാശേ എനിക്ക് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമില്ല പിന്നെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാൻ വല്ല സബ്ജക്റ്റ് വേണം ഐഡിയാ നീ പറയുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം പറ ശരി അത്തി പിടി ഞാൻ കളിച്ചേ ഞാൻ മുറിക്കാതെ കയറി വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ വല്ലതും കിടന്നു അത് നിന്റെ സ്ഥിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവള് പ്ലാനിൽ വന്ന് ഈ വിരലിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ചൊറി കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു അപ്പൊ അവള് അസൽ പരിപാടി ഞാനൊന്ന് കണ്ടോട്ടെ
എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അമ്മയെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നില്ലേ അമ്മ ഇനി നാലഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വരും ഇങ്ങനെയിരുന്ന ടെൻഷൻ കൂടുന്നു ശ്രീ പറ വലുതൊക്കെ പറ ഗേളിയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു തമാശകൾക്ക് ഞാൻ തന്ന ശിക്ഷ അത് എത്രത്തോളം വരുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല ഐ സോറി ഹേയ് അതൊന്നും സാരമില്ല ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇതിങ്ങനെ തൂക്കി നടക്കുന്ന ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് അല്ലേ പടക്കം പൊട്ടി ഒന്ന് പേടിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ വിചാരിച്ചുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കത്തിപ്പൊളിക്കെന്ന് കരുതിയില്ല ഹേയ് അതൊരു മണ്ടെന്നാണ് കൈ ഇങ്ങനെ പൊള്ളി കിട്ടിയതുണ്ടല്ലേ തന്നെ താൻ മതി മറന്ന് ഡാൻസ് ആടിയത് അത് അപ്പോഴത്തെ അങ്ങ് ചെയ്തു പോയതാണ് നോ ഐ ഫീൽ സോറി വിഷമിക്കേണ്ട ശ്രീ ഈ ദേഹം മുഴുവൻ പൊള്ളിപ്പോയാലും എനിക്കൊന്നുമില്ല അതാ ഞാൻ പിന്നെ ഇന്നലെ വരാൻ പറ്റിയില്ല ബർത്ത്ഡേയുടെ ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് പറയാനും കൂടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് ഗ്രീറ്റിംഗ്സേ ഉള്ളൂ സമ്മാനമൊന്നുമില്ലേ ഓ മറന്നുപോയി സമ്മാനമാണല്ലോ ഇത് പ്ലീസ് ഈ തെറ്റിന് എന്ത് പ്രായചിത്തം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്യാം ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് ഞാൻ പോകുന്നു ഇനിയും വരും ഗളിയെ കാണാൻ മിക്കേ എന്ത് പറ്റി ശ്രീക്ക് ഈ മനമാറ്റത്തിന് എന്താ കാര്യം വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നല്ലോ ആ മനസ്സും ആളും എന്താ കാര്യം ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം ഡെഫിനറ്റായിട്ട് എനിക്കറിയാം എന്ത് ശ്രീക്ക് എന്നോട് പ്രേമം തോന്നി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഈ ബാൻഡേജ് കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രേമമാണോ ഇത് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അഴിച്ചു കളയും പിന്നെ കുറെ കരിഞ്ഞ പാടുകളെ കാണും അത് കാണുമ്പോ പ്രേമം പോയി പോകരുത് ആ എവിടെ എന്റെ മഞ്ഞ റോസ അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിൽ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റും വെളിച്ചവും കൊള്ളിക്കാതെ സ്ത്രീ മുറിക്കകത്ത് പൂട്ടിയിട്ട് എന്റെ പ്രതിഷേധമാ എത്ര ഇലകൾ കരിഞ്ഞു നോക്കിയേ വലിമച്ചി ആ ക്യാമറ ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരുവോ നൈസ് വെരി നൈസ് വെള്ളമൊഴിച്ച പൊട്ടുന്ന ബോംബൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിനകത്ത് എന്റെ ഒരു കൊച്ചു തമാശയാ ഒന്നും തോന്നണ്ട എന്തിനാ മോളെ ക്യാമറ ചോദിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് വാ ശ്രീ എന്റെ വലിമച്ചിന് ഫോട്ടോ അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാൻ വലിമച്ചി വേണ്ട കാണിക്കാതെ വേണ്ട എന്താ മോളെ 
എന്റെ മകൾ ഇവിടെയുണ്ട് അറിയാം അവളെ ഇത്രയും വേഗം കൊണ്ടുപോണം എന്താ മാത്യൂസ് കഴിഞ്ഞതൊക്കെ കഴിഞ്ഞില്ലേ അവൾ ഇവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയട്ടെ അതല്ല ചോ ആരോടും പറയാതെയാണ് അവൾ പോകുന്നത് പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അവൾ സന്തോഷമായിരിക്കണമെന്ന് കരുതി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരുന്നത് പക്ഷേ ഡൽഹിയിൽ എല്ലാവരും അവൾ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ഡാഡിയുടെ കടമ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേ പറ്റു അവളെ കൊണ്ടുപോയി തീരു ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഓപ്പറേഷൻ എത്രയും വേഗം വേണമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ചോ ഒരു ഭാഗ്യ പരീക്ഷണം മാത്രം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം അവളെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും എതിർ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല അവളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കണം നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് തെറ്റാ അതിനാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് പക്ഷെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അവളുടെ വല്യമ്മച്ചി എന്നെ അനുവദിച്ചില്ല കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാം കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ പറഞ്ഞ അവൾ കേൾക്കും എങ്കിൽ പ്ലീസ് അച്ചു വിശേഷിച്ചിപ്പോ നമ്മള് പറയുകയാണെങ്കിൽ തുമ്മിക്കച്ചോ എനിക്കൊന്നുമില്ല ഇനി പറയാനല്ലോ അതായത് കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മേ ഈ ദൈവത്തിന്റെ വിധി അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ പക്ഷേ മനുഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ എന്തിനാച്ചോ ഇതൊക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ മാത്യൂസ് പറഞ്ഞ പേരെനിക്ക് കേൾക്കണ്ട 
വെറുതെ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു വിഷമിക്കണ്ട മോള് പോയിക്കൊള്ളു ഡാഡി ഇവിടെ തന്നെ കാണും പോയിക്കൊള്ളു മോളെ വല്യമ്മച്ച് തിരക്കില്ലേ ഡാരിയെ കണ്ടേച്ച് പള്ളിയിൽ നിന്ന് വരിക അച്ഛൻ വന്നാൽ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മയുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അത് ഡാരിയെ കണ്ടിട്ട് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഏതായാലും പോകാം കാര്യം എന്താ അറിയാം പോകാം അതിട്ടോളൂ നല്ല ചേർച്ചയാ ഞാനിപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശ്രീ കേൾക്കും അറിയാം അലക്സ് വന്നതല്ലേ ഇവിടെ നല്ല ഫോട്ടോ ഞാനിതെടുക്ക പെട്ടിയിലെവിടെങ്കിലും വെറുതെ ഇട്ടേക്കാനാ ശരി ഞാനിപ്പോ വരാം അപ്പോഴാ അതാണല്ലേ സ്ത്രീയിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ മനമാറ്റത്തിന്റെ കാര്യം എത്ര ആലോചിച്ചിട്ടും എനിക്ക് പിടികിട്ടുന്നില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അലക്സിനെ കാണാതെ പൊക്കളഞ്ഞല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്നും കടന്നു കളയോ എന്നായിരുന്നു അലക്സിന്റെ പേടി ഓ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടെ പോകാൻ എങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷന് സമ്മതിക്കാത്തെന്തേ കഴിവതും വേഗം ചെയ്യുന്നല്ലേ എല്ലാവർക്കും നല്ലത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു വരട്ടെ സമയമുണ്ടല്ലേ ഇനിയും എന്റെ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ ശ്രീ അറിയൂ ഓരോ ദിവസത്തിന്റെ വിലയും സുഖവും മധുരമയൊക്കെ ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടിയായാലും എന്തിനായാലും ഒരു ദിവസം പോയാൽ അത്രയും പോയില്ലേ കണ്ടോ എന്ത് സ്പീഡിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഭയങ്കര എന്താ ശ്രീ ഒരുമാതിരി ബ്ലിങ്കസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല എനിക്കറിയാം ശ്രീ ഇതേ മണ്ണ് 
മണ്ണോട് മണ്ണായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുവാ അറിയാം ഒടുവിൽ നമ്മളെല്ലാം ഇതിലേക്കല്ലേ ഏയ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എവിടെ കാണാ കൈനോക്കാൻ അറിയാവോ അതെ അറിയാവോ എങ്കിൽ പറ എന്ത് പറയണം അസ്തമയത്തിന് ഇനി എത്ര വിനായക കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അകലെയാണ് അതാ നോക്കൂ വളരെ അകലെ എന്നാൽ എത്ര അകലെ നോക്കത്ത ദൂരത്തോളം അകലെ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഇടത് കൈയാൻ നോക്കേണ്ടത് ഇതാ നോക്കൂ ഇതിലും അകലെയാണ് എങ്കിൽ സുമംഗലി സൗഭാഗ്യം ഒന്ന് നോക്കിയേ അതെന്താ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് ഉടനെ ഉണ്ടല്ലോ എപ്പോഴാ ഒരമ്മയാകാൻ പറ്റുക അയ്യോ അതിനൽപ്പം താമസമുണ്ട് ഉടനെ അങ്ങില്ല മതി അതെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു ആ ഒറ്റ ആഗ്രഹമെങ്കിലും സാധിച്ചു കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്റെ വല്യമ്മച്ചിക്കും എന്റെ ഡാഡിക്കും എനിക്ക് പകരമായിട്ട് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പലപ്പോഴും ആശിച്ചു പോകുന്നു എന്താ ഗളി ഇത് അയ്യേ എത്ര ചുണയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ഗളി പറ്റുന്നില്ല ശ്രീ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആരോടെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പ്ലീസ് കേളി കണ്ട്രോൾ യു സെൽഫ് ഐ എം സോറി ശ്രീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആദ്യമായി ഒരുപാട് സങ്കടം വന്ന ദിവസമായിരുന്നു ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്തിനാ സങ്കടം എന്റെ മമ്മിയെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ വല്യമ്മച്ചിയും ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്നേഹങ്ങൾക്കിടയിൽ കിടന്ന് എന്റെ മമ്മി അനുഭവിച്ച വേദന ഞാൻ ഓർത്തുപോയി എല്ലാ അല്പനേരത്തേക്ക് മറക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് നന്നായി ഞാൻ എല്ലാം മറക്കുന്നു ശ്രീക്ക് എന്നോട് എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണാണല്ലോ എന്ന ദുഃഖം ഒരിക്കലും ആ മുഖത്തുണ്ടാവരുത് അങ്ങനെയുള്ള മുഖങ്ങൾ കാണാനുള്ള കരുത്തില്ലാതെയാണ് ഞാൻ ഡൽഹി വിട്ടെന്ന കാര്യം ശ്രീ ഓർത്താൽ കൊള്ളാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പറയൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യ ഞാൻ എന്നെ പഠിക്കാം ശരി ഗിതാ ഒരുത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ പഠിച്ചോ വാ ഞാനും ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ നിന്റെ കള്ളന്നെ സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം തകർത്ത ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മകളെ ചുട്ടു നശിപ്പിച്ച ഈ ദ്രോഹി എന്റെ ഡാഡിയെ കുറിച്ച് ഒരു അക്ഷരം 
വരേണ്ട വല്യമ്മച്ച് പോകാൻ പറയല്ലേ എന്റെ മമ്മ ഇപ്പഴും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് മമ്മി എന്നെ നോക്കിക്കോളും പറയല്ലേ പോകാൻ പറയല്ലേ വേണ്ട എന്റെ പൊന്നു മോൾ എങ്ങും പോണ്ട വല്യമ്മച്ച വിട്ട് എങ്ങും പോണ്ട മാതാവേ എന്റെ പൊന്നു മോളെ നോക്കിക്കൊള്ളേ ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ കുഞ്ഞുഞ്ഞമ്മ അറിയുകയും ചെയ്യരുത് ഗേളിയെ കൊണ്ടുപോകും വേണം എങ്ങനെ നടക്കാനാ രാജി വന്നത് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനല്ലേ കൊണ്ടുപോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറ 
അവൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അവളുമായി ഒരു യാത്ര പറച്ചൽ എനിക്കാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെ ഉറക്കി കിടത്താം രാത്രി പത്തര മണിക്ക് വന്ന് കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഇതാ എനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഇതിലുണ്ട് അവളുടെ ഡാഡി ഏൽപ്പിച്ചേക്കും ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും അവൾ മരിക്കരുതെന്ന് പറ ഈ ലോകത്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ അവൾക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നെ അവളുടെ ഡാഡിയോട് ഞാൻ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും പുറത്തു തരാനും പറ പോട്ടെ ഞാൻ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങിയതാ മൂക്ക് കഴിക്കാൻ വല്ലതും കൊണ്ടുവരട്ടെ വേണ്ട വല്യമ്മച്ചി എനിക്ക് വിശപ്പില്ല കുറച്ച് സൂപ്പെങ്കിലും കുടിക്കുമോളെ എനിക്കെന്തോ ഒന്നുമില്ല മോളെ വാ കിടക്കാം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടു 
Olha. Kunyonya mea. 